நடிகர்களை வந்து ஊருக்கு இழைச்சுவம் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டிங்கிற மாதிரி நடிகர்களை ஒரு நிமிஷம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க போட்டு தானே எடுக்கிறீங்க ஊருக்கு இழைச்சவன் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டிங்கிற மாதிரி எதுக்கு எடுத்தாலும் நடிகர்களை நொட்ட சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு அது ஒரு ஃபேஷனா போச்சு ஏன்னு கேட்டா நாங்க வந்து திருப்பி அதை பத்தி எதுவும் பெருசா எதிர்வினை கொடுத்துறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணமா இருக்கலாம் நாங்க வந்து நடிகர்கள் வந்து எழுதி வச்சு படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சுயமா அறிவு இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க யாரா இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுடைய அரசியல் வரலாறு தெரியாம அல்லது தெரிஞ்சும் அத அத தெரியாத மாதிரி காட்டிக்கிறவங்களா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எழுதி வச்சு டைலாக் படிச்சாலும் இல்ல ஒரு சீன்லயே ஒருத்தர் சொல்லி நடிச்சாலும் அடுத்தவங்க கழுத்துல தாலிய கற்ற அளவுக்கு போறவங்க இல்ல இல்ல நாங்க சுயமா சிந்திச்சு அந்த மாதிரி தவறுகள் செய்யறவங்க வந்து மற்றவர்களை பத்தி குறை கூறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள சுய சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் திரும்பி ஒரு பக்கம் இருக்கிற பட்சத்தில் கூட இப்ப விஜயகாந்த் சார் கமல்ஹாசன் சார் களத்தில் இருக்கிறாங்க ரஜினி சார் களத்துக்கு வர போறாரு மூன்று பேர்ல யாருக்கு அந்த முதலமைச்சருக்கான தகுதி அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல யாரால வர முடியும் நினைக்கிறீங்க அல்லது யாரு மக்களை ஏத்துக்குவாங்க இல்ல மக்கள் வந்து சினிமால இருந்து வர்றவங்க அதற்கு அப்பாற்பட்டவங்க அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க எத்தனையோ வருடங்களா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கறிஞர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு கொள்கை தத்துவத்தின் அடிப்படையில திராவிட தத்துவத்தின் அடிப்படையில வந்த தலைவர்கள் நமக்கு வந்திருக்கிறாங்க இன விடுதலைக்காக உரிமைக்காக போராடுறவங்க வந்திருக்காங்க அதனால எல்லாத்துக்குமே வந்து சினிமாக்காரங்களை மட்டும் நீங்க ஓமப்படுத்த தேவையில்லை மக்கள் யார ஏத்துக்குவாங்கன்னு சொன்னா மக்களுக்காக உழைக்கிறவங்க அது யாரா இருந்தாலும் எந்த தொழிலா இருந்தாலும் எங்க இருந்து வந்திருந்தாலும் அவங்கள மக்கள் ஏத்துக்குவாங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வருவார்னு அவர் வந்தப்போ நம்ம நினைச்சோம் ஆனா அவருடைய உடல்நிலையில அது கொஞ்சம் அடிபட்டு போச்சு அடுத்ததாக அந்த மாதிரி ஒரு அலையை உண்டு செய்பவர் யார் அப்படின்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இல்ல நீங்க மூன்று பேர் அப்படின்னு நீங்க குறிப்பிட்டு விஜயகாந்த் கமல் ரஜினி இந்த மூன்று பேரை மட்டும் நீங்க கேக்குறீங்க நான் அதுக்கு வந்து எதிர் கேள்விதான் கேட்பேன் விஜயகாந்தும் கமலும் இப்போ அரசியல்ல இருக்கிறாங்க அவங்கள பத்தி கேக்குறீங்கன்னா அவங்களோட அரசியல் இருக்கக்கூடிய பல சினிமா புள்ளிகள் வாகை சந்திரசேகர் அவர்கள் நடிகர்களை சொல்றேன் ஏன்னா கலைஞர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு யாருமே சினிமா தொடர்பு இல்லாதவங்க இல்ல பட் இப்ப அடுத்த ஜென்ரேஷன் குஷ்பு உதயநிதி இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்கள யாரையுமே கேட்காம நீங்க திருப்பி திருப்பி கமல் ரஜினி கமல் ரஜினி அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ரஜினி இன்னும் வரல அப்படி வராதவங்களை கேட்கறதா இருந்தா எல்லாரையும் சேர்த்து கேளுங்க ஷாருக் கான் விஜய் அஜித் எல்லாரும் பத்தியும் கேளுங்க தமிழகத்தில் <laughs> இருக்கிற <laughs> 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 அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரெஸ் அப்புறம் அவங்க வந்து கோச்சிக்க போறாங்க நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்டீங்கன்னா உங்களை தான் கோச்சிக்குவாங்க புரியல நீட் தேர்வுல வந்து ஏகப்பட்ட எனக்கு உங்களை பார்த்தா பாவமா இருக்கு 
யார் பதில் சொல்லணுமோ அவங்க கிட்ட கேள்வியை கேட்டா அவங்க யாரும் பதிலே சொல்றது இல்ல அதனால இப்படி எல்லார்கிட்டயும் நீங்க அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கிறது வந்து நம்முடைய இந்த தற்போதைய நிகழும் தலை எழுத்து வேற என்ன சொல்றது நீட்தேர்வு மத்திய அரசுடைய எல்லா திட்டங்கள் பரவலான எல்லாம் சொல்ல மத்திய அரசுடைய பல திட்டங்கள் வந்து பேப்பர்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்ல திட்டம் மாதிரி இருக்கு அதை நம்பி நாம எதையாவது எதிர்பார்த்தோம்னா அதோடைய நடைமுறையில வந்து செயல்பாட்டுல ரொம்ப ரொம்ப சொதப்பலா இருக்கு சொல்ற அளவுக்கு செயல் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா செயல் வேற மாதிரி இருக்கு அதனால சில சமயம் அவங்க தமிழகத்துக்கு எதிரான போக்கையே கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருக்குதான் சார்